ভিয়েতনামে ভারতের সমালোচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধের বিষয় প্রত্যাখ্যান বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি মোদি সরকার দাবি কংগ্রেসের দেশের নাম পরিবর্তন নিয়ে ভারত জুড়ে বিতর্ক সাধারণ জনগণের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইন্ডিয়া জোটের কারণে ক্ষমতাসীনদের এমন পদক্ষেপ দাবি রাহুল গান্ধীর পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতে ব্যক্তিগত ট্রেনে রাশিয়া পৌঁছেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিং জং উন অস্ত্র চুক্তি হলে নতুন করে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের এবং লিবিয়ায় ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের প্রভাবে বন্যা নিহত দেড় শতাধিক এখনও নিখোঁজ কয়েক হাজার জরুরি অবস্থা জারি মরক্কোতে ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিন হাজার আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি ধ্রুব ব্যানার্জি ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীন নীতিকে সমর্থন জানিয়েছে ফ্রান্স একই সঙ্গে প্যারিস ঢাকার কৌশলগত অগ্রযাত্রা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী দুদেশ গতকাল ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে এ কথা উঠে আসে ম্যাক্রো বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে তার দেশ সহায়তা অব্যাহত রাখবে হারুন রশিদ তালুকদারের ক্যামেরায় দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট সোমবার সকালটা ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একেবারেই ভিন্ন বেলা সাড়ে দশটার কিছু আগে এভাবেই প্রেসিডেন্সিয়াল গাড়ি বহরে করে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো টাইগার গেটে ইউরোপের প্রভাবশালী এই অতিথিকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর দুই শীর্ষ নেতা নিজেদের মধ্যে একান্ত বৈঠকে বসেন প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলে হাসিনা ম্যাক্রো শীর্ষ পর্যায়ের এই আলাপচারিতা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে ফটো সেশনেও অংশ নেন দুই নেতা বেলা সাড়ে এগারোটায় বসে দুই দেশের আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এতে নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ হাসিনা ও ইমানুয়েল ম্যাক্রো আলোচনার টেবিলে ওঠে রোহিঙ্গা সংকট বৈশ্বিক পরিস্থিতি আগামীর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ সহ বহুবিধ ইস্যু এরপর প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর উপস্থিতিতে শুরু হয় কূটনৈতিক দলিল স্বাক্ষর এবং হস্তান্তর পর্ব বাংলাদেশের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি ঋণ সহায়তা চুক্তি এবং বঙ্গবন্ধু দুই আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের সহযোগিতায় একটি অভিপ্রায় পত্র বা লেটার অব ইন্টেন্টে সই করে ঢাকা প্যারিস যৌথ বিবৃতির অংশ হিসেবে সরকার প্রধান সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শীর্ষ পর্যায়ের এই সফরের প্রাপ্তি তুলে ধরেন বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের মধ্যে এই নতুন কৌশলগত অগ্রযাত্রা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা উভয়ই আশাবাদী ফ্রান্স সরকার বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানব অধিকার সুরক্ষায় সরকারের দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিমূলক কর্মকাণ্ডে সন্তোষে প্রকাশ করেছেন এর জবাবে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্রতিশ্রুতি দেন বাংলাদেশের যে কোনো উন্নয়নে তার দেশের সহায়তার বিষয়ে জানান স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সহ সার্বিকভাবেই পাশে থাকবে ফ্রান্স গেল বছরগুলোতে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে তা উন্নয়নশীল অনেক দেশের জন্যই অনুকরণীয় আগামীতে স্মার্ট দেশ গড়ার যে প্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ সরকার ফ্রান্স সেখানে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে যাবে জলবায়ু সংকট কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশের জন্য আর্থিক সহায়তার প্যাকেজও ঘোষণা করেন ইউ এর প্রভাবশালী দেশ ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান ইমানুয়েল ম্যাক্রো পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণের বার্তা দিয়ে গেলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে তিনি বললেন আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের পথে সারথী হয়েই ঢাকার পাশে থাকতে চায় প্যারিস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে কিছু না বললেও ভিয়েতনামে গিয়ে ঠিকই ভারতের বিষয়ে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন মোদীর সঙ্গে বৈঠকে ভারতের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই ঘটনাকেই ইস্যু করেছে কংগ্রেস দলটির দাবি বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি মোদী সরকার ভারত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য 
জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ভারতের জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন তবে বিতর্ক শুরু হয়েছে অন্য জায়গায় যার সূত্রপাত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতে কোনো কথা না বললেও ভিয়েতনাম সফরে গিয়ে ভারতের সমালোচনা করেছেন তিনি বলেছেন মোদীর সঙ্গে বৈঠকে মানবাধিকার ও স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States. And as I always do, I raise the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. বাইডেনের এই কথা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক মহলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যকে মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে বিজেপি বিরোধী শিবির কংগ্রেস নেতাদের দাবি বাইডেনকে ভারতের কোনো সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি মোদী সরকার তবে ভিয়েতনামে গিয়ে ঠিকই মুখ খুলেছেন বাইডেন যদিও বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকার কিংবা শাসক দল বিজেপি কোনো মন্তব্যই করেনি We are trying to show the world. এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল মোদি বাইডেনের বৈঠকের পর একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করতে কিন্তু মোদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক উত্তর পায়নি ওয়াশিংটন ফলে দুই রাষ্ট্রনেতার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরেও গণমাধ্যমের সামনে কথা বলতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমনকি নিশ্চুপ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত ভিয়েতনাম সফরে গিয়ে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পাশাপাশি প্রত্যাখ্যান করেছেন চীনের সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধের বিষয়টিও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বেইজিংয়ের প্রভাব কমাতে সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সফর বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা এদিকে চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে খেপেছে বেইজিং একে যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ু যুদ্ধের মানসিকতা বলে অভিহিত করেছে শি জিনপিং প্রশাসন ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পর দেশটি সফরে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দিল্লিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় পৌঁছান তিনি এ সময় তাকে অভ্যর্থনা জানান দেশটির সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নগুয়েন ফুতরং পরে সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়ে গিয়ে বৈঠকে বসেন এই দুই নেতা বৈঠকে দেশটির সরকারের সঙ্গে ঐতিহাসিক সেমি কন্ডাক্টর ও খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তি করেন জো বাইডেন পঞ্চাশ বছরের বৈরিতা শেষে এ সময় ভিয়েতনামকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সহযোগী বলেও অভিহিত করেন তিনি মূলত এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সফর বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা শুধু তাই নয় বেইজিংয়ের সঙ্গে বৈরিতার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমা ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো চীনের বিকল্প বাজারের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ভিয়েতনাম শিল্প ও বাণিজ্যের নানা খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প বাজার হতে পারে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা চুক্তির পর চীনের সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন জো বাইডেন পাশাপাশি চীনকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র চালাচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি All countries end up with difficulties, and he has some economic difficulties. He's working his way through. I, I want to see China succeed economically, but I want to see him succeed by the rules. সফরে শেষ দিন ভিয়েতনামের সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাইডেন আলোচনা করেন দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত নতুন চুক্তি ও অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোচনা শেষে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভো ভ্যান থুয়ং এর সঙ্গে একটি রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিকে হ্যানয় যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বেজায় খেপেছে বেইজিং এই চুক্তিকে স্নায়ু যুদ্ধের মানসিকতা বলে দাবি জানায় শি জিনপিং প্রশাসন অবশ্য কূটনৈতিক সম্পর্কে বেশ কৌশলী বলে পরিচিত ভিয়েতনাম কোনোভাবেই চীনের মতো নিকট ও বৃহৎ প্রতিবেশীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে চায় না দেশটি পাশাপাশি রাশিয়াকেও হারাতে চায় না হ্যানয় কারণ ভিয়েতনামের রপ্তানি পণ্যের কাঁচামালের অধিকাংশই সরবরাহ করে বেইজিং ও মস্কো মৌসুমী সাথী সমসংবাদ দেশের নাম পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক চলছে ভারত জুড়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অনেকেই এর সমর্থন করলেও বেশিরভাগ মানুষই এর বিপক্ষে এ নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা 
রাহুল গান্ধী বলেছেন রাজনৈতিক জোট ইন্ডিয়ার কারণেই সরকারি দলের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে তাই ক্ষমতাসীনরা দেশের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত নাকি ইন্ডিয়া দেশের নাম পরিবর্তন ইস্যুতে উত্তপ্ত ভারতের রাজনীতি শুধু রাজনীতির মাঠ নয় এই বিষয়টি এখন উত্তাপ ছড়াচ্ছে গোটা ভারতে আসলেই কি পাল্টে যাচ্ছে দেশের নাম এমন শিরোনামে একের পর এক খবর প্রকাশ করছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো তবে ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে নাম পরিবর্তনকে সমর্থন করলেও বেশিরভাগ মানুষই এর বিপক্ষে কেউ কেউ বলছেন ইন্ডিয়া থেকে ভারত মোদী সরকার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে মোটেও আশ্চর্য নন তারা इंडिया जो नाम है ये अंग्रेजों ने रखा था हमारे देश का नाम भारत था और इसको भारत करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई एम नॉट रियली सरप्राइज विद द चेंज इन द नेम बिकॉज द भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू ब्रिंग इन ट्रेडिशनल राज्यपुंज तो इंडिया किंबा भारत नाम समस्या नहीं राहुल तब कॉग्रेस नेतार दबी नाम परिवर्तन वितर्क प्रधान कारण राजनैतिक जोट इंडिया राहुल जतियों पर রাজনৈতিক জোটটির নামের কারণেই সরকারি দলের মধ্যে এক প্রকার মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে আর তাই তরিকরি করে দেশের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার আই এম প্রেটি কনফিডেন্ট দ্যাট দ্য আরএসএস ক্যান গেট রিড অফ নরেন্দ্র মোদি ইন 5 মিনিটস ইফ দে ওয়ান্ট টু রাইট ইট ইজ এ ইট ইজ এ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ ডুইং দিস বিতর্কের শুরুটা হয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর একটি আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর সংক্রান্ত নোট সেই আগুনে ঘি ঢেলে দেয় ভারত জুড়েই জল্পনা শুরু হয় আগামী লোকসভা ভোটের আগেই দেশের নাম শুধুই ভারত করতে চলেছে মোদী সরকার এ নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এবার জি টোয়েন্টির সম্মেলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে দেশের নামের ফলকে ইন্ডিয়ার জায়গায় দেখা যায় ইংরেজি শব্দে লেখা ভারত রাজধানী নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের টেবিলে মোদীর সামনে একটি ফলক দেখা যায় যেখানে একদিকে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের প্রতীকি চিহ্ন রয়েছে আর মাঝেই ইংরেজিতে লেখা ভারত আর এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও চাউর হয় নতুন নামকরণের বিতর্ক আফরিন মৌ সময় সংবাদ জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষ হলেও আয়োজক হিসেবে ভারতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্ব নেতাদের সামনে ভারতের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা হলেও এতে আড়াল করা হয় মোদী সরকারের বেশ কিছু অসঙ্গতি শুধু তাই নয় গোটা সম্মেলনে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচারণা প্রাধান্য পেয়েছে বলেও অভিযোগ অনেকের দিল্লি ঘোষণার মধ্য দিয়ে রোববার শেষ হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির বিশ দেশের জোট জি টোয়েন্টির আঠারোতম শীর্ষ সম্মেলন চলছে আয়োজক হিসেবে ভারতের সফলতা ব্যর্থতার চুলচেরা বিশ্লেষণ শীর্ষ সম্মেলন সফল করতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল নানামুখী পদক্ষেপ তৈরি করা হয় সম্পূর্ণ নতুন একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলন কেন্দ্র ছিল রাষ্ট্রীয় অতিথিদের জাঁকজমকপূর্ণ আতিথ্যতার ব্যবস্থাও তবে এত কিছুর পরও সম্মেলনের আয়োজন নিয়ে উঠছে বেশ কিছু প্রশ্ন অনেকেই বলছেন ব্যক্তিগত প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এ সম্মেলনকে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেননা জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সবখানেই ছিল মোদীর সরব উপস্থিতি দেশ ও জাতিকে ছাপিয়ে একে মোদীর ওয়ানম্যান শো হিসেবেও দেখছেন অনেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয় সম্মেলন স্থলের নাম প্রগতি ময়দানের পরিবর্তে ভারত মণ্ডপ করায় বিশ্ব পরিমণ্ডলে ভারতের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে এছাড়াও জি টোয়েন্টি সম্মেলনের বেশিরভাগ বিলবোর্ডেই ছিল পদ্ম ফুলের ছবি এটি ভারতের জাতীয় ফুল হলেও বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি দলটির নির্বাচনী প্রতীক পদ্ম ফুলের প্রচারণার জন্যই এটিকে সামনে নিয়ে এসেছে ক্ষমতাসীনরা এছাড়াও বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর বেশ কয়েকটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের কথা থাকলেও তা আয়োজন করতে দেয়নি ভারত ধারণা করা হচ্ছে দেশটির মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে প্রশ্ন এড়াতেই এ পথ বেছে নেয় মোদী প্রশাসন
শুধু তাই নয় সম্মেলন স্থলের আশপাশের বস্তিগুলো বিশ্ব নেতাদের কাছে আড়াল করতে প্রায় বারো ফুট উঁচু সবুজ কাপড় দিয়ে সেগুলো ঢেকে দেয় মোদী প্রশাসন এতে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও স্থানীয়দের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে ক্ষমতাসীনরা সম্মেলনের আড়ম্বরতার মধ্যেও বৃষ্টিতে দিল্লির রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায়ও বিজেপিকে এক হাত নিয়েছেন সমালোচকরা মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লিতে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় দুই দেশের নিরাপত্তা কৌশলগত সম্পর্ক সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সোমবার দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এ সময় হায়দ্রাবাদ হাউসে পৌঁছালে সৌদি যুবরাজকে স্বাগত জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে নরেন্দ্র মোদী বলেন ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর সফল জি টোয়েন্টি সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভারতের প্রশংসা করেন সালমান এছাড়া দু হাজার উনিশ সালে ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ কাউন্সিলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রথম আলোচনায় অংশ নেন তারা দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিক যোগাযোগ জ্বালানি বাণিজ্য নিরাপত্তা ও দ্বিপক্ষীয় কৌশলগত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বর্তমানে সৌদি আরবের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তর অংশীদার ভারত অন্যদিকে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক অংশীদার সৌদি আরব এছাড়াও সম্প্রতি জি টোয়েন্টি সম্মেলনে স্বাক্ষরিত ইন্ডিয়া মিডল ইস্ট ইউরোপ ইকোনমিক করিডোরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও দিল্লি রিয়াদ মিহিরাজ মজুমদার সময় সংবাদ জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে দিল্লি সফরে এসে কানাডার খালিস্তানপন্থীদের উত্থান নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছে বলে খবর প্রকাশ করেছে দেশটির বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এদিকে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন শেষ হলেও বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রোববার নয়াদিল্লি ত্যাগ করতে পারেনি ট্রুডো নয়াদিল্লিতে রোববার শেষ হয়েছে এবারের জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন রাষ্ট্রপ্রধানরাও যার যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভারত ছেড়েছেন তবে বিমানের গুরুতর যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় আরও একদিন দিল্লিতে থাকতে হয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে ভারতের কানাডি হাই কমিশন জানায় দুই দিনের সম্মেলন রোববার শেষ হয় ওই দিনই দেশে ফেরার পরিকল্পনা ছিল ট্রুডোর ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর দেশে ফেরার কথা ছিল তার কিন্তু উড়োজাহাজে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভারতে থাকতে হয় আরও একদিন বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয় বিমানটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে কানাডীয় বিমান বাহিনীর প্রতিনিধি দল প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় রাতারাতি এই সমস্যা সমাধান সম্ভব না টুডোকে বহনকারী এয়ারবাসে এবারই প্রথম যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে বিষয়টি সেরকম নয় কানাডার সংবাদ মাধ্যম বলছে এর আগে দু সালের অক্টোবরে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান উড্ডয়নের তিরিশ মিনিট পর অটোয় ফিরে যেতে বাধ্য হয় ওই সময় টুডোকে বহনকারী বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় পাইলট জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন এদিকে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লিতে এসে খালিস্তান ইস্যুতে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে পড়েন বলে খবর প্রকাশ করেছে ভারতের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এতে বলা হয় সম্মেলনের ফাঁকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের উত্থানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কাছে উদ্বেগ জানানো হয়েছে কানাডায় খালিস্তানপন্থীরা মাথাছাড়া দেয় উদ্বেগ জানিয়ে মোদী বলেছেন দেশটিতে আশ্রয় থেকে ভারত বিরোধীরা যেভাবে দিনের পর দিন সংঘটিত অপরাধ করে চলেছে তা দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর তবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তার দেশ সবসময় মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার রয়েছে উল্লেখ করে টুডো বলেছেন নির্দিষ্ট কিছু মানুষের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে গোটা কানাডার অবস্থানকে বিচার করা উচিত নয় এ সময় সহিংসতার বিরুদ্ধে কানাডার দৃঢ় অবস্থান রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন টুডো রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতে রাশিয়া পৌঁছেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তক শহরের খাসান রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছান তিনি দুই নেতার এ বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে চুক্তি সই হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এরই মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হলে নতুন করে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা সত্যি হল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে রাশিয়া গেলেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ব্যক্তিগত ট্রেনে করে রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তক শহরে পৌঁছান তিনি 
গত কয়েকদিন ধরেই উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ এ নেতা রাশিয়ার সফরের বিষয়ে আশঙ্কা করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র সফরের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা না হলেও মার্কিন কর্মকর্তাদের দাবি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে পুতিনের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করতে পারেন কিম জং উন এ নিয়ে পিয়ংয়ংকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওয়াশিংটন উত্তর কোরিয়ার পরমাণু ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কিম জং উনের এ সফরকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উনের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে ব্লাদিবস্তক শহরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা কিম জং উন একজন রহস্যজনক ব্যক্তি আমি এখনো জানি না তিনি আসবেন কিনা তবে শহরের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এখানে কিছু একটা হতে যাচ্ছে উত্তর কোরিয়া এক ঘরে একটি দেশ সুতরাং তারা আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ হতে পারে তবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয় করোনা মহামারীর পর এটি দেশের বাইরে কিম জং উনের প্রথম কোন রাষ্ট্রীয় সফর এর আগে দু সালে ট্রেনে করে প্রথমবারের মতো রাশিয়া সফরে যান কিম জং উন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পরমাণু আলোচনা ভেস্তে গেলে ওই সফর করেন কিম মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের আঘাতে লন্ডভণ্ড লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল ঘূর্ণিঝড় ও এর প্রভাবে সৃষ্ট বন্যায় এখন পর্যন্ত দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে তবে পূর্ব লিবিয়ার স্বঘোষিত প্রধানমন্ত্রী ওসামা হামাদের সংখ্যা মারা গেছেন অন্তত দুই হাজার মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন কয়েক হাজার বন্যার কারণে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা ডেনিয়েলের প্রভাবে দেশটির বেনগাজি সোসি আল বাইদা আল মারজ এবং ডেনা শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উপকূলের শহর দেড়নায় পানির স্তর বিপদ সীমার দশ ফুট উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার পানিতে তলে গেছে বহু যানবাহন এসব গাড়িতে অনেকে আটকা পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে বন্যায় ডুবে গেছে রাস্তাঘাট ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এদিকে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় প্রাণহানির ঘটনায় তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে নিখোঁজদের উদ্ধারে চলছে অভিযান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে স্কুল কলেজ ও দোকানপাট এছাড়াও দেশটির প্রধান চারটি বন্দর সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে গেল রোববার লিবিয়ায় আঘাত হানে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েল এরপরই জরুরি অবস্থা জারি করে কর্তৃপক্ষ স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মরক্কোর মধ্যাঞ্চল বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির নিচে থেকে এখনও বের করা হচ্ছে লাশ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন হাজার আহত অন্তত আড়াই হাজার ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধারে সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির সেনাবাহিনী ও উদ্ধারকারীরা তবে সময় যত যাচ্ছে কমে আসছে আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধারের আশা এদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আরও সহায়তা চেয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা শত শত বছরের পুরনো মসজিদটি এখন সুদি ধ্বংসযজ্ঞ ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মরক্কোর ঐতিহাসিক স্থাপনাটি অথচ কয়েকদিন আগেও এটি দেখতে ছুটে আসতেন পর্যটকরা এই মসজিদটি ছিল মরক্কোর একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা এটি দেখতে পর্যটকরা আসতেন আমরা এটাকে হারিয়ে ফেললাম মরক্কো মূল্যবান কিছু হারালো যা আর কখনো পূরণ হবে না ঐতিহাসিক এই মসজিদটির মতোই মরক্কোর মারাকেশ সহ বিস্তীর্ণ জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে প্রতিনিয়ত বাড়ছে মৃতের সংখ্যা এখনো অনেকে নিখোঁজ থাকায় আটকে পড়দের জীবিত উদ্ধারের আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে ভূমিকম্পের পর গৃহহীন হয়ে পড়েছেন অনেকে ভুক্তভোগীরা বলছেন সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না এর ফলে ধীরে চলছে উদ্ধার কাজ যদিও সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার দেশটির সেনাবাহিনী উদ্ধারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছেন এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় হাত বেড়ে দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তবে সব দেশের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছে না মরক্কো কর্তৃপক্ষ এতে সরকারের উপর বাড়ছে চাপ ক্ষতিগ্রস্তরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন গেল শুক্রবার মরক্কোর মধ্যাঞ্চলে শক্তিশালী ছয় দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে এর আগে উনিশশো ষাট সালে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল দেশটিতে এতে অন্তত বারো হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ওই ঘটনার পর শুক্রবারের ভূমিকম্প ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ রাহানুল রানা সময় সংবাদ
চীনের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতারের ঘটনায় চাপের মুখে দেশটির সরকার গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে কনজারভেটিভ দলের এমপিরা যুক্ত থাকার প্রশ্নের মুখে ক্ষমতাসীন দল এই অবস্থায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে ভারত সফরে গিয়ে চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ঋষি সোনাক চীনের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করে লন্ডন পুলিশ শনিবার পুলিশ নিশ্চিত করেছে গত মার্চে তাদের গ্রেফতার করা হয় পরবর্তীতে তাদের অক্টোবর পর্যন্ত জামিনে মুক্তিও দেওয়া হয় তাদের একজন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গবেষক হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা গেছে গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন টোরি এমপির যোগাযোগ ছিল বলেও জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এই গুপ্তচর বৃত্তির ঘটনায় চাপের মুখে পড়েছে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির দুই এমপি যুক্ত থাকায় সমালোচনার মুখে ঋষি সোনাক সরকার কনজারভেটিভ দলের অনেক এমপি চীনকে যুক্তরাজ্যের জন্য বড় হুমকি হিসেবে মনে করছেন আর সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অনেকেই এই অবস্থায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে ভারত সফরে গিয়ে চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং এর কাছে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ঋষি সোনাক বলেছেন যুক্তরাজ্যের সংসদ बार्सिलोना शहर दुर्घटना घटे स्थानीय जरूरी विभाग हताहत सात जन रेल लाइन पार हार समय एक ट्रेन धक्का देते घटन स्थले तीन जन मृत्यु है হাসপাতালে নেয়ার পর গুরুতর আহত একজন হার্ট অ্যাটাকে মারা যান বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এছাড়া বাকি তিনজন চিকিৎসাধীন আছেন জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলেও অল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অব আয়ারল্যান্ড অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশটির গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও সিনেটর ছাড়াও বিভিন্ন কাউন্টির প্রবাসী বাংলাদেশিরা সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্ট আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন অল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়ারল্যান্ড যার সংক্ষেপ নাম আবাই গেল রোববার রাজধানীর ডাবলিনে হয়ে গেল সংগঠনটির অভিষেক অনুষ্ঠান এ উপলক্ষে আয়োজনের কোনো কমতি রাখেননি সংগঠনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে উড়িয়ে না হয় শিল্পী কামরুজ্জামান রাব্বিকে সাথে বাংলাদেশের ব্ল্যাক ডায়মন্ড খ্যাত আমেরিকায় বসবাসরত বেবি নাজিনকে পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীরাও মাতিয়ে রেখেছিলেন দর্শকদের অনেক ভালো লাগছে সবাই মিলে আসছি মনে হচ্ছে ছোট্ট ক্ষুদ্র একটি বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা বাংলাদেশিরা আবাইয়ের আজকের এই অভিষেক অনুষ্ঠানে এসে অনেক বেশি আনন্দিত এখানে এসে আয়ারল্যান্ডের মতো একটা দেশে আমরা বাঙালি কাউকে পেলাম একটা শিল্পী পেলাম এটাই আমরা আমাদের কাছে অনেক অতিথি হিসেবে এসে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী জানালেন এমন আয়োজনে তিনিও ছিলেন অভিভূত বাংলাদেশ কমিউনিটি এই সংগঠনের মাধ্যমে আরও এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি আগামী দিনে বাংলাদেশিদের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা জানান সংগঠনটির সভাপতি আমরা অল বাংলাদেশের সঙ্গে কার্যকলাপ করছি আমরা আমাদের দাবি দাওয়াগুলো আমাদের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে চাই আমরা প্রতিটি বাংলাদেশের সমর্থন চাই সহযোগিতা চাই অনুষ্ঠান শেষে র্যাফল ড্রোর বিজয়ী ঘোষণা করা হয় যেখানে প্রথম পুরস্কার ছিল ডাবলিন টু ঢাকা বিমান টিকিট गणमाम सामाजिक माध्यम एवं दर्शक नेतिबाचक मंत्र बिूप प्रभाव पड़े क्रिकेटर मानसिकत परफरमेंस खराब होते ही एत समालोचना ठीक न এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে পড়া দল নিয়ে জানতে চাইলে এভাবেই দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন বিসিবি নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক নাইম শেখ সহ ইয়াংস্টারদের পারফরমেন্স নিয়েও কোনো কথা শুনতে নারাজ তিনি কলম্বো থেকে মাকসুম আলম খানের রিপোর্ট সাহিত্যের ভাষায় বৃষ্টি হলে অনেক সময় বলা হয় প্রকৃতির মন খারাপ বাংলাদেশ দলের ক্ষেত্রে সময়টা যে আসলেই মন খারাপের কলম্বোর টানা বৃষ্টিতে পারলে সমস্ত দুঃখ ধুয়ে মুছে ফেলতেন টাইগাররা 
এমন পরিস্থিতি তো তাদের ব্যর্থতারই ফল স্বপ্ন আর বাস্তবতার হিসেবে গরমিল এশিয়া কাপে মাঠের পারফরম্যান্স যে আপ টু দ্য মার্ক নয় তাই সমালোচনার তীর ধেয়ে আসছে চারদিক থেকে তাতে বিদ্ধ হয়ে রীতিমতো কাতরাচ্ছে বাংলাদেশ দল আমি জানি না এই জিনিসটা কেন হয় যে একটা কোনো ম্যাচে যদি খারাপ হয় তো মনে হয় একদম বাংলাদেশ টিম কোনোদিন কিছু করেনি এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় কেন হয় জানি না বাট আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা আসলে ওরকম না খারাপ হয়েছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই এটা ভালো করার জন্য যা যা করা দরকার যেসব ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার চেষ্টা করা হবে সেইগুলো করা পাকিস্তানি বোলিং আক্রমণের সামনে ব্যাটসম্যানদের সংগ্রাম তবুও মানা যায় কিন্তু খর্বশক্তির শ্রীলঙ্কার কাছে পরপর দুই ম্যাচে ধরাশায়ী হয়ে আসর থেকে ছিটকে পড়া কিছুতেই মানতে পারছেন না সমর্থকরা তোপের মুখে নাইম শেখ তবে এ ওপেনারের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন নির্বাচকরা এখন যে যেরকম হয়েছে একটা সময় হয়তো ও পুরো ভালো টাইম কাটিয়েছে প্রিমিয়ার লিগে হয়তো ওর এখন এই মুহূর্তটা আমরা যেরকম আশা করছি বা ও যেরকম আশা করছে হয়তো সেরকম হচ্ছে না কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা না যে ওই ওকে মানে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে ওকে বলা হবে ওকে ওর উপর প্রেশার ক্রিয়েট করা হবে তামিম মাহমুদুল্লাহরা না থাকায় আসর শুরুর আগে ওপেনিং আর সাত নম্বর পজিশন নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল বোর্ড আস্থার প্রতিদান কতটুকু দিতে পারলেন সুযোগ পাওয়া নাইম শামিমরা আশানুরূপ হয়নি আমাদের ফলাফল তো আশানুরূপ না হলে যে পারফেক্ট কম্বিনেশন না সেটা কিন্তু না যদি খারাপ খেলে ভালো কারো কেউ হয়তো ফর্মে ভালো ভালো ফর্মে ছিল হয়তো ভালো খেলতে পারছে না এরকম হতে পারে কারো কারো তো সেটা হলে তো তার মানে কিন্তু এটা না যে পারফেক্ট কম্বিনেশন না কম্বিনেশন ঠিক ছিল হয়তো ক্লিক করেনি দ্বিতীয় রেস্ট ডেটাও জিম সুইমিং করে কাটিয়েছেন ক্রিকেটাররা কেউ কেউ বাইরে গেছেন লাঞ্চ বা শপিংয়ে ব্যর্থ হলে সমালোচনা হবেই অনেক মাধ্যমে হয়তো সমালোচনাটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে তবে পৃথিবীর অনেক দেশেই ক্রিকেটাররা এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই খেলা চালিয়ে যান কিন্তু বাংলাদেশের খেলোয়াড় এবং নীতি নির্ধারকরা কেন যেন সেটা কোনোভাবেই মানতে পারছেন না কলম্বো থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ শ্রীলঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় হয়ে গেল ব্যতিক্রমধর্মী এক সার্ফিং প্রতিযোগিতা ব্যতিক্রমী বলা হচ্ছে কারণ এতে মানুষ নয় সার্ফার হিসেবে অংশ নিয়েছেন অর্ধ শতাধিক কুকুর আর কুকুরের এই সার্ফিং প্রতিযোগিতাকে ঘিরে রোববার রাজ্যের রাঞ্চো সান্তাফে সমুদ্র সৈকতে দিনভর ছিল নানা আয়োজন ক্যালিফোর্নিয়ার রাঞ্চো সান্তাফে সমুদ্র সৈকতের এই পয়েন্টটিকে বলা হয় ডগ বিচ কুকুরের সার্ফিংয়ের জন্য নির্ধারিত বিশেষ এই স্থানটি স্থানীয়দের কাছে বেশ জনপ্রিয় আর এখানে মহাসমারোহে চলছে আঠেরোতম হেলেন উডওয়ার্ডস সার্ফ ডগ সার্ফেথন নামে কুকুরের ব্যতিক্রমে সার্ফিং প্রতিযোগিতা দেখতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সাগরের সুবিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের পরিবর্তে এখানে সার্ফিংয়ের নানা কসরত দেখাচ্ছে একদল কুকুর আর তা উপভোগে জড়ো হয়েছেন হাজারো মানুষ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় নানা প্রজাতির পঞ্চাশটিরও বেশি কুকুর ছিল একক ও দ্বৈত ইভেন্টও শুধু তাই নয় নিজের পোষা কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিযোগিতার মিক্সড ইভেন্টে অংশ নেন কুকুরের মালিকও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই কুকুরগুলোকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাতে পেরে খুশি তারাও আয়োজকরা জানান গেল দেড় যুগ ধরে ব্যতিক্রমী এই ডক সার্ফিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন তারা প্রতি বছর প্রতিযোগী কুকুরের সংখ্যা বাড়তে থাকায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এর পরিসর প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী কুকুর ও এর মালিকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় অন্য কর্মকার সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভিয়েতনামে ভারতের সমালোচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের বিষয় প্রত্যাখ্যান বাইডেনকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেয়নি মোদি সরকার দাবি কংগ্রেসের এবং পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতে ব্যক্তিগত ট্রেনে রাশিয়া পৌঁছেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিং জং উন অস্ত্র চুক্তি হলে নতুন করে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের